ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മളൊരു ബ്രെഡ് സാൻവിച്ച് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഈ സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം മതിയാവും നമ്മുടെ ഈ സാൻവിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയാതെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ മിനിസ് ടേസ്റ്റ് കിച്ചൻ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു മൂന്ന് ബെല്ലൈക്കൻ ഉണ്ടാവുകയേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോഴായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് ഷെയർ കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വേഗം വാ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാൻവിച്ച് റെഡി ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഉലുവ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതിയാവും ഓയിൽ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള തീരെ പൊടിയായിട്ട് അരിയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് നമ്മുടെ സവാള പതുക്കി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നമ്മുടെ സവാളയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും സവാളയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇത് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനുശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ഉപ്പ് ചേർത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് മാത്രമേ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് എരുവ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയിലയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് തരം പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ക്യാബേജോ ക്യാപ്സിക്കമോ ക്യാരറ്റോ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് സാൻവിച്ച് മേടിക്കുമ്പോൾ പച്ചക്കറി ഒന്നും ഇങ്ങനെ വേവിക്കില്ല പകരം മയോണൈസ് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മതിയാവും നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാൻവിച്ചിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് സാൻവിച്ച് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ നാല് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മിൽമയുടെ നെയ്യും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബ്രെഡിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നെയ്യോ ബട്ടറോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് രണ്ടും വേണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാ നെയ്യും എല്ലായിടത്തിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ മിക്സും കൂടി നമ്മളിതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും വെജിറ്റബിൾ മിക്സ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ മിനു സ്റ്റേ സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെയായിട്ട് 